What's up guys? Hoje eu vou te dar as minhas 5 coisas do Brasil que melhorariam os Estados Unidos. A primeira coisa que os brasileiros fazem que melhoraria os Estados Unidos é o fato que os brasileiros trabalham para viver enquanto os americanos vivem para trabalhar. Que profundo, né, gente? E eu não estou dizendo que os brasileiros não são bons trabalhadores. Eu conheço muitos brasileiros que trabalham muito, muito duro no trabalho deles, mas ao mesmo tempo são pessoas que sabem curtir a vida. E acredito que aqui nos Estados Unidos é mesmo que as pessoas vivem para trabalhar. É algo que eu acho os americanos podem aprender com os brasileiros. Tem muito mais, eu acho, na vida dos brasileiros, além do trabalho. E eu acho isso é por causa da filosofia e perspectiva que os brasileiros têm sobre a vida. Então, com certeza, o jeito que os brasileiros trabalham para viver e não viver para trabalhar é algo que os Estados Unidos e os americanos podem aprender com o Brasil. Segunda coisa que eu vou falar é sobre o sistema de saúde no Brasil em comparação ao sistema de saúde aqui nos Estados Unidos. E eu estou falando mais sobre o fato que o sistema de saúde é um direto no Brasil, enquanto nos Estados Unidos e muitos outros países no mundo é apenas um privilégio. E eu sei que o sistema não é perfeito e tem seus problemas, mas ao mesmo tempo essa ideia para colocar na Constituição isso é uma ótima ideia, é algo que eu acho que todos os brasileiros devem ter orgulho por esse fato. A última vez que eu estava no Brasil, o primo da Michelle quebrou a perna dele, foi no hospital, perguntei como foi o processo, porque eu realmente tinha interesse em saber como funciona o processo e, e realmente ver como que é para receber os serviços. E ele foi no hospital, ficou lá duas horas, eles colocaram um gesso na perna dele e ele voltou para casa sem pegar nada. Esse tipo de coisa aqui nos Estados Unidos custaria, mesmo se você tem um bom plano de saúde, cerca de mil dólares. Se você não tem um bom plano de saúde, pode custar muito mais do que isso. Então, essa ideia de todo mundo tem direito para ter um plano de saúde e acesso aos serviços, é algo que os Estados Unidos com certeza precisa e é algo que o Brasil pode ajudar os Estados Unidos com isso. Até o SUS foi copiado por países como França e Canadá e é frequentemente elagiado pelos Estados Unidos também. Então isso é com certeza alguma coisa do Brasil que melhoraria os Estados Unidos. A terceira coisa é sobre algo perto da, do meu coração, buffet por quilo. Aqui nos Estados Unidos não existe buffet por quilo igual como que é no Brasil. E algo que me deixa muito, muito triste, é algo que eu, eu tenho muito saudade desses restaurantes do Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos é raro encontrar um restaurante buffet, primeiramente. E achar um restaurante buffet por quilo é você quase nunca vai encontrar. Eu vou falar sobre os buffets que temos aqui. Normalmente você entra e você fica à vantagem para comer quanto quiser. Só que a comida desses restaurantes normalmente são marcas que são famosas em todas as partes da, do país. E é impressionante que naqueles restaurantes buffet por quilo no Brasil, a comida sempre tem cara de algo feito por mão, caseira e que foi preparada por alguém que parece sua avó lá atrás na cozinha. Enquanto aqui nos Estados Unidos a comida desses buffets tem a cara de algo que foi preparado por um americano que não tomou banho faz uma semana e que colocou a comida no microondas. Mas falando sobre americanos que não tomam banho regularmente, vamos falar sobre a higiene dos brasileiros. Outra coisa que eu acho que os americanos podem aprender dos brasileiros é o jeito que os brasileiros cuidam dos seus corpos. Todo mundo conhece o estereótipo que os brasileiros costumam tomar banho dois, três vezes por dia, dependendo da região. Eu sei que não é todo mundo que faz isso, mas em geral todos os brasileiros tomam banho todos os dias. E eu acredito que existem vários americanos que não tomam banho todos os dias. Eu sou um dos americanos que toma banho todos os dias, mas eu conheço algumas pessoas que 
pelo cheiro, eles não tomam banho tão regularmente. Mas eu nunca encontrei um brasileiro com esse cheiro de não tomar banho faz uma semana. Eu percebi também que existem vários homens que cuidam muito do cabelo, do pele, da barba, com muito cuidado. Então, isso é algo que eu gostei enquanto eu estava no Brasil. Sempre é bom conhecer pessoas que não têm cheiro ruim, mas é outra coisa que eu acho que os americanos podem aprender dos brasileiros. E eu acho fofo, na verdade, meio engraçado, meio fofo, o jeito que vocês comem nos restaurantes também, esse tipo de limpeza que vocês têm para comer. Por exemplo, vocês não vão pegar uma coxinha com a mão e comer, vocês vão pegar a guardanapo e vocês vão fazer tudo para não tocar a comida com suas mãos. Enquanto nos Estados Unidos, você vai ver pessoas comendo assim. E a última coisa, a quinta coisa que eu vou falar é sobre a importância da família no Brasil. Morando com uma família no Brasil era uma das coisas que eu mais amava morando no Brasil. Aprendi bastante coisas morando com a família da Michelle, minha esposa, e eu acredito que foi uma experiência que me fez uma pessoa melhor. Os relacionamentos entre os pais, os filhos e os avós não são tão diferentes do que são aqui nos Estados Unidos. Mas os relacionamentos entre os primos, os tios, as madrinhas, padrinhos são mais fortes do que existem aqui nos Estados Unidos. As tias da Michelle, mesmo morando em outros países, países diferentes, eles ficam com essa proximidade que eu acho não existe muito na cultura americana, pelo menos para as famílias que não são latinas. Então é algo que eu realmente tenho ciúmes em ter uma família grande assim e todo mundo sabe tudo o que está acontecendo na vida dos outros. Eu acho isso uma coisa especial entre as famílias brasileiras e as famílias latinas também. Então, gente, foi isso para o vídeo de hoje. Se vocês têm interesse em fazer parte do meu novo clube do canal, Hashtag o Brasil que eu amo. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês. Ou vocês podem usar o botão embaixo desse vídeo. É isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. I love it. Is there sausage there? No. Oh, gross. <laughs> so gross.